Fala pessoal, tudo bom? Pinche aqui. Hoje faço esse vídeo para trazer uma notícia ruim. O projetor da rifa foi barrado, impedido de entrar no país. É a pior situação entre todas as possíveis quando a gente importa algo. Porque quando é taxado, tributado, você paga e tudo bem, o produto vai chegar para você. Às vezes é super taxado, você recorre. Às vezes é multado porque a declaração que o chinês mandou estava falsa. Você tem que pagar a paciência. Segue a vida. O que aconteceu com esse projetor, como eu fiz um vídeo anterior, foi que no momento da compra, o tipo de frete estava lá informado como AliExpress Standard. Ou o frete comum que o vendedor vai escolher dentre os fretes econômicos, aquele que no momento estiver mais rápido ou que for mais conveniente para ele mas com rastreio. O vendedor enviou por EMS, que é o Express Mail Service. Esse tipo de frete, eu também expliquei que é um dos piores para quem importa em relação às taxas, porque ele chega por São Paulo e quase sempre é taxado. A maioria das pessoas que importou esse projetor específico, o V50 da WeWatch, foi taxado em 300 e alguma coisa, que dá mais ou menos os 60% de 500 a 600 reais, que é o preço dele. Então acabava saindo um projetor por mais ou menos 800 a 1000 reais, a depender do estado, se tivesse ICMS e mais outras coisas. Então demorou bastante, né? ainda teve a questão do atraso, porque o lado positivo do Express Mail Service, ENS, seria, né? a única vantagem dele seria a grande velocidade para chegar no país, mas... Não foi isso que aconteceu, teve a questão do lockdown lá, Covid de novo, e aí o produto atrasou bastante. Eu acho que já tem dois meses que eu abri essa rifa e que o produto ainda não tinha chegado ao Brasil. E aí quando eu fiz o vídeo falando, olha, já está no Brasil, finalmente o negócio vai andar, ontem eu recebo a atualização, eles afirmavam o seguinte, o produto ou não tem informações suficientes para que a gente possa fiscalizar ele, ou contém informações falsas como, por exemplo, declaração de conteúdo, declaração de valor, e me parece que a Receita optou por nem abrir o produto para verificar o que era, mas eu acho que se a Will Watch mandou na caixa né, exposta, como ela estava mandando, eu acho que nesse caso seria só realmente informação na declaração que não bate com o que eles estão vendo ali na caixa, né? não é um brinquedo, é um projetor e não custa... 10 dólares, com certeza custa mais. Às vezes acontece isso na importação. O fiscal ele tem tanta coisa para fiscalizar que ele não tem nem paciência e nem tempo de corrigir falsas declarações e aplicar lá a taxa correta e ou mais a multa. Então, no rastreio, eu vou mostrar para vocês, não consta lá é, a DIT, né? a geração da DIT, para que seja paga a taxa e o produto possa vir aqui para casa, consta lá um izinho que informa o seguinte, o produto não foi autorizado para entrar no país e será ou devolvido, ou destruído, ou leiloado. Então, nessas três possibilidades, a menos pior, e aqui a gente espera que aconteça, é que o projetor seja devolvido ao remetente, mas pode não ser devolvido. E se isso acontecer, eu vou ter um grande problema para resolver. Por quê? Na parte do portal Minhas Importações, eu vou mostrar tudo isso para vocês aí. Quando você clica, fiscalização, né, alfândega do país, ela diz que esse tipo de medida que eles adotam não é para penalizar aquele que irá receber o produto, e sim uma medida educativa para aquele que manda algo aqui para o Brasil, para que ele entenda que precisa preencher os formulários corretamente, fazer a declaração correta, senão eles não vão permitir a entrada de produtos no país feito de qualquer jeito, né? que a declaração é feita de qualquer jeito. Assim eu entendi, mas eu vou deixar o texto aí para vocês na descrição, na íntegra, e vou mostrar na tela também, passando o mouse ali, dando um scrollzinho para baixo. Então o que, que a gente tem que fazer ou pode fazer? Eu mostrei lá na planilha, que ela ainda não está completa, essa rifa não está fechada, não fechou, que o valor que a gente tinha arrecadado era 550, 560, o projetor tinha custado... 530. Então, nesse momento eu queria saber de vocês, além de informar, como eu estou informando aqui, se as pessoas que estão participando 
vão querer a devolução do dinheiro ou se elas vão querer emendar com algum outro produto que eu já estou trazendo ou que eu vá trazer, escolher alguma outra coisa nesse valor né, de 500 e tantos reais. Para aqueles que quiserem que eu devolva o dinheiro, a liberdade total de vocês, vocês não tem nada a ver com isso. Nesse momento o que aconteceu e o que vai acontecer é o seguinte, eu gastei os 500 e eu não tenho os 500 de volta né, do AliExpress, porque eu até já abri a disputa ontem mesmo informando isso e o AliExpress já deu como inválida porque no rastreio não consta ainda a informação para eles, não sei, ou se eles não querem saber, de que o produto está voltando ou de que o produto foi recebido. Eles pedem duas coisas, aguarde o prazo final de recebimento do produto, que ainda não completou, mas está perto de completar, ou aguarde na atualização do rastreio que o produto está voltando para a China ou que o produto foi realmente negado. Enfim, vou ter problemas com essa disputa com toda certeza, não sei se vou receber o dinheiro de volta. Se todos quiserem receber o dinheiro de volta, eu gastei 550 e vou ter que gastar mais 550 para devolver o dinheiro de todo mundo. Uma das opções que eu conversando lá no grupo dei para as pessoas foi, eu comprei o roteador Redmi AX6000 para testar, porque eu sei que já tem conteúdo no Brasil do Redmi AX5400 modelo gamer. Então, eu resolvi comprar o Redmi AX6000 para não ter um conteúdo paralelo ali, embora eu conheça o Max, um abraço para você, grande Max. Eu quis trazer o Redmi AX6000 para poder ver se ele é um bom roteador e poder também indicar para vocês. Já estou fazendo um vídeo de diferenciação dessa nova salada de frutas da Xiaomi aí, Redmi AX5400, sem ser gamer, Redmi AX5400, gamer, Redmi AX6000. Vou diferenciar para vocês, mas queria saber se vocês querem esse roteador aí no lugar do projetor quando ele chegar, e aí deixa que eu resolvo lá a disputa com o AliExpress ou perco esse dinheiro, ou aqui em casa eu tenho já, pelo tempo né, que essa rifa já demorou, e eu tenho o Redmi AX6, que é um roteador também fabuloso e que muitas pessoas já quiseram, já me pediram para vender por 600, 700, 500 e eu poderia sortear esse roteador já com essas pessoas que estão participando da rifa e enviar ele, eu fico usando aqui o roteador do meu provedor é um roteador que com o firmware original da Xiaomi já é muito bom e com o firmware OpenWRT que eu estou usando nele fica muito melhor, tem muito mais opções, é muito mais estável e muitas pessoas, muitas mesmo, não tem nem conhecimento e nem coragem de fazer todas as etapas para passar ele para o OpenWRT, que eu posso deixar o vídeo aí em cima de um russo demonstrando como faz, a quantidade de etapas que você tem que fazer e a possibilidade de dar problema é grande e quem quiser também tem essa opção aí, eu posso mandar o Redmi AX6, fazer o um sorteio né, com as pessoas que estão participando, mando o Redmi AX6, você pode dar uma pesquisada aí no Mercado Livre, porque esse roteador não tem mais na China né, para vender, ele teve a produção interrompida, então quem tem ele no Brasil está vendendo caro, porque ele é muito bom mesmo. Essa é uma outra opção que eu dou, então eu queria saber de vocês aí, deixa aí nos comentários, Estoura aí nos comentários o que vocês querem fazer. É, acontece, né, pessoal? Eu vou dar também, com o passar do tempo, não vou ficar falando só disso, mas vou dar aí também o feedback para vocês sobre o andamento é, dessa devolução barra disputa, se eu vou conseguir né, o dinheiro de volta, como é que vai ser. Eu tinha feito um vídeo antes falando sobre essa loja, né? Que eu acho que os brasileiros tinham que cortar é, relações com ela, porque essa postura, como vocês podem ver, prejudica demais o consumidor. Né? Prejudicou no atraso, vai prejudicar aí agora na questão da devolução, não recebimento e possível disputa aí também provavelmente vai ter problemas, porque podem alegar, ah, nós enviamos o seu país que quis barrar ou destruir ou tudo mais, não é nossa responsabilidade. Isso pode acontecer também. 
Então, é isso, o problema tá aí. É, não tem por que esconder, acho que problema na vida, no geral, a gente tem que fazer isso, né? Que é cair para cima, cair para dentro e enfrentar, resolver. Tô expondo aqui para vocês a situação sem receio nenhum. Conto sim com a compreensão da maioria, sei que não terei a compreensão da maioria. Algumas pessoas vão simplesmente dizer, problema seu, devolve meu dinheiro, vou devolver. Trabalho para isso, não vivo do YouTube por isso também porque tem desses percalços que a gente precisa ter como lidar, né? Mas é isso, vai dar tudo certo. Vejam aí o que vocês querem, me falem aqui nos comentários, eu vou somar as opiniões. Muitas pessoas, acho que 100% das que viram, né, o que eu falei lá no grupo do Telegram, deixo o link aí na descrição também, falaram, pinche, é só substitui, não tem problema nenhum não, vamos dar sequência aí para não ter problema. Mas pode ser que você não queira isso. Eu gostaria que a maioria das pessoas entendesse, mas não estou na cabeça de todo mundo, né? nem na vida de todo mundo. Entenda que a minha parte eu fiz e vou continuar fazendo sempre. E vou continuar trazendo coisas aqui com o maior prazer. Comprei né, a tela lá para a gente testar, estava super empolgado. Agora eu vou tirar da parede porque não sei quando vou comprar outro projetor. E com certeza não vai ser dessa marca, mas alguma hora vai ter um projetor aqui em casa. Pode ter certeza disso. Vou ficando por aqui. Um abração. Tchau, tchau.